Burak Kaba Shqiptarët në Perandorin Osmane Otomanët janë një shtetë që rreth 500 vjetë kanë sunduar teritoret shqiptare. Një nga periudat më të rëndësishme në historinë shqiptare është periuda e Osmanëve. Kjo periudhë sa e rëndësishme është për historinë shqiptare, aq e rëndësishme është edhe për historinë turke. Me sistemin e rekrutimit që ka zbatuar për Andoria Osmane, kultura shqiptare ka ndikuar në administratën, në letërsin, në artin dhe në kulturën Osmane. Mardhënjet në mes Shqiptarve dhe Osmanve zjasin më parshme të sundimit së për Andoris Osmane. Në skenën e historis, takimi i Shqiptarve me Osmanet është periuda e babaj të herojt komptar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, John Kastrioti. Gjergj Kastrioti ka ardhur në palatin e Osmanve dhe trajnimet i ka kryer këtu dhe është bërë një ushtarak mjeshtër, në Balkan dhe në Anadol ka bërë pun të rëndësishme dhe të mëdha. Më von, revoltimi i gjejsh ka sëtjotit kunder Osmanve, mbrojtja e Shqiptarve në kruj dhe kryimi sovranitetit në këto troje, i ka shtuar marëdhënjet midis Shqiptarve dhe Osmanve deri në shekullin 20. Në periudën Osmane vendi dhe rëndësia e Shqiptarve është aqë e rëndësishme sa së mund të diskutohet. Vetëm në palatin e Osmanve kanë qënë 32 vezir të mëdhenjë, Sadria Zem. Vendi i Shqiptarve në periudën Osmane nuk është i kufizuar vetëm në palat, por Shqiptarët në politik, në arkitektonik, në art dhe në letërsin kanë bërë vend të rëndësishëm. Vendet e Shqiptarve në periudën Osmane mund t'i shyrtojmë në 4 tema kryesore. 1. Shqiptarët në fushën politike 2. Shqiptarët në fushën e letërsis 3. Shqiptarët në fushën e artit dhe arkitekturës 4. Shqiptarët dhe efektet në kulturën Osmane Turke Shqiptarët në politikën Osmane Sistemi i rekrutimit i zbatuar nga kombet në sovranitetin Osman ka prodhuar shtetar shumë të rëndësishëm. Dhe Shqiptarët në këtë sistem e kanë edukuar shumë mirë veten dhe kanë bërë shumë pun të rëndësishme. Kështu që kanë qenë 32. Vezir me orgjin Shqiptare si Gedik Ahmed Pashaj, Kogja Davut Pashaj, Dukakinzade Ahmed Pashaj dhe Tarhunju Ahmed Pashaj. Në historin Osmane, familia Qypryli është një emër i dëgjuar shpesh në lidhje me punët që ka bërë, 27 vjetë në palatin ku familia ka jetuar në historin Osmane, quet periuda e Qyprylis. Nëse një njëri tjetër që është shuar në fushën politike është Abdullah Hysni Beu që njët nga Shqiptarët si Abdull Frasheri. Abdul Frasheri është një intelektual që shërbeu si deputet në parlamentin Osman. Duk e pyetur se cila është arsyja e mungesës e zhvillimit të përandoris Osmane, a je ka hapur këtë tem në parlamentin Osman. Për seri në kuvendin e gjëvë. Se parlamentit në datën 25 janar 1878 është mbajtur një fjalim për mungesat në fushën e arsimit. Në sistemin ushtarak të Osmanve themelin e përbëjmë boshnjaket dhe shqiptarët. Kuptimi i fjales Arnavut në Turqishtën e vjetër është drejtues të shpejt në luft që kjo të regon rëndesin e shqiptarve në periudën Osmane, jo vetëm në fushën politike dhe administrative, por edhe në fushën ushtarake. Shqiptarët në letërsin turke Emri më i dëgjuar në literaturën turke është autori me orgjin shqiptare Shemsedin Samia që njët nga shqiptarët si Sami Frasheri. Punimet e ti janë burime shumë të rëndësishme në literaturën turke. Romani i par turk, tauk i talat dhe fitnat, dashuria e talatit me fitnaten, është një trashëgimi e madhe që i ka lën letërsis turke Sami Frasheri. Sami Frasheri për hërë të par ka përdorur shenjat e piksimit në këtë liber. Sami Frasheri ka punuar në shumë revista dhe gazeta, edhe romanin Robinson Krauss të Daniel Defos dhe romanin Sefiller të Victor Hugos e ka përkthyrë. Sami Frasheri për letërsin turke nuk ka shkruar vetëm romane, por a i ka shkruar edhe fjallorin e par turqisht turqisht, kamusi turki dhe fjallorin frëngjisht turqisht turqisht frëngjisht, kamusi francevi. Si pasoj e këtyre punimeve a ka marrë një shpërblim shumë të madhë nga sultani Abduhamit i itë. Në fund të punimeve që ka bërë Sami Frasheri në turqisht ka shkruar edhe enciklopedin e par turqisht me titull Kamusal Alam. Punimet që ka bërë Sami Frasheri për gjuën dhe letërsin turke jo vetëm në kohën e hershme, por edhe sot kanë vend shumë të rëndësishëm në letërsin e turke. Një tjetër emër që ne edim me identitetin shqiptar në letërsin turke është Mehmet Akif Ersoj. Baba i ti emigroj në Stambol dhe a i është pekli Tahir Efendi që ka qenë mësues në shkollën Stambol Fatiu. 
edhe pse ka qeni lindur në Stambol, Mehmet Akif ersoj kur nuk e haroj atveu në vërtet Kosovën dhe me vargjith. Shqiptarët në përandorin Osmane Ku do që ndodhem para syve më del një fush për gjakur. A jeti, apo për fyturimi ytë, Kosov e pa për krahur. E tregon malin që ka për atveun. Mehmet Akif ersoj ka folur shumë her për Shqipërin, Shqiptarët dhe Kosovën në veprat e ti. Mehmet Akif ersoj në poezit e ti shkruante për problemet e Shqipëris të sapo pavarur. Mehmet Akif ersoj me gjuën dhe stilin që ka përdorur të poezit ka pasur për qëllim të tregonte të vërtetat ledzuesit dhe të qonte ledzuesin të problemet e njeriu. Një tjetër gjë që mund të themi për veprat e ti është se në përgjithsi ka shkruar me temën fetare. Mehmet Akif ersoj asnjëherë nuk ka përdorur të regime ultranacionaliste në veprat e ti. Mehmet Akif ersoj nga që shkruajti himnin komtar të Republikës Turke a i është emëruar si poet komtar nga Parlamenti Turk dhe Turqia për të ruajtur të rashëgimin e ti në Turqi janë hapur shumë shkolla dhe universitete me emrin e ti. Shqiptarët në fushën e artit dhe arkitekturës Shqiptarët në bas politikës dhe letërsis kanë të reguar efektet edhe në fushën e arkitekturës. Kur themi arkitektura e Osman, emri i para që vjen në mend është arkitekt Sinani. Arkitekt Sinani që ende ka në këmë mbi 300 vepra nga Beogradi deri në Meke është një arkitekt me origjin shqiptare. Gazeta më e një orë në bodh New York Times ka thënë për arkitekt Sinanin se Sinani është yli i par arkitekt në bodh. Arkitekt Sinani ka punuar i lidhur me Palatin Osmane dhe ka punuar në një nivel të një orë sot si Ministria e Urbanizmi. Nga qindra gjera që ka bërë më e rëndësishmja është gjamja selimie që e ka bërë kur ka qenë 80 vjeq dhe i thot puna e mjeshtëris. Nëse një tjetër arkitekt i periudhës Osmane me origjin shqiptare është në zënësi i arkitekt Sinani se defkar Mehmet Agaja nga Elbasani. Edhe se defkar Mehmet Agaja është një arkitet i rëndësishëm që ka bërë shumë vepra të mëdha dhe vepra më e rëndësishme e ti është gjamja e Sultan Ahmetit, e cila është simboli Istambolit. Shqiptarët dhe efektet në kulturën Osmane Turke Gjurma e mardhënjeve midis Shqiptarëve dhe Osmanëve akoma vazhdon sot dhe këto gjurma kanë marrë vendin në kulturën Turke. Sot në fjalorët e gjuës Turke fjala Arnavut do të thot njerës që jetojnë në Shqipëri dhe në atë zonë dhe emrat dhe frazat që rjedhin nga fjala Arnavut kanë gjurm nga kultura Shqiptare. Për të dhënë disa shembuj Kaldërëmi Shqiptare, Arnavut Kaldërëm, trotuar ose shtek i bërë me gurë të vejgjel. Gjatë periudhës Osmane është quajtur kështu për punëtorët Shqiptarë që po, nojnë në këtë biznes. Inati Shqiptar, Arnavut Inat, Inat shumë i fordë. Spec Shqiptar, Arnavut Biberi, Spec i kuqë shumë diegës. Vale Shqiptare, Arnavut Halai, një vale populore që është luajtur Zako, nisht nga gratë në Anadolin e Brendshëm. Të jeshë Shqiptar, Arnavut Lamak, Kokford. Melqi Shqiptare, Arnavut Cieri, një loj meze nga mushkrit e deles ose të qengjit. Në lojrat qëndrore tradicionale turke dhe në lojrat karags e hajjivati bën rol karakteri që në vrikoset shpejt i drejt dhe i mirë Shqiptar. Në gjashmëria mi disë këtyre dy kombeve ka përshpejtuar shkëmbimet kulturore dhe kulturën Shqiptare edhe në kulturën turke rëndësia që i jepet familjes dhe respekti që i tregojt të mëdhenjive duket shumë hapur. Njerëzit e patrembur të ndershëm të populli turk dhe populit Shqiptar kanë ndikuar në përveprimet deri tani. Mund të japim shumë shembuj të tila të tjera për gjurmat e Shqiptarve në kulturën turke, sepse marëdhënjet e Shqipëris me Turqin nuk janë marëdhënjet të bazuara në një histori të kove të fundit, por është një marëdhënje gati 600, vjeqare. Si vëlezër që kanë jetuar 624 vjet këto dy komunitete dhe mendimën e përendis do jetojnë si vëlezër për gjithmonë. Historiani Shqiptar parim Kosova e tha në një intervist me gazetarin Hakan Albayrak, sa kanë qenë turq otomanët, kanë qenë arab edhe shqiptar. Me këto fjali nga ka të reguar lidhjet në mes dy komuniteteve dhe rënja e 15.000 shqiptarve për popullin e tyre në betejen e Galipolit ka qenë dëshmi.